हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से शाम की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ हम आपके साथ हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की सेंसेक्स अगर बात करें तो 131 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ और निफ्टी 18 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा ऊपर सुबह में जिस हिसाब से मार्केट तो खुला था काफ़ी ग्रीन और पॉजिटिव था लेकिन आर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट को लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई फिर भी आर ने बहुत कुछ करने की कोशिश की मैं उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने किया वो काफ़ी अच्छा रहा लेकिन अभी और भी हो सकता है कुछ दिनों में ऐसे प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि जो आर की जो स्टेप्स लिए गए वो काबिल तारीफ है और इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया गया है साथ के साथ आईटीसी आईटीसी ने 150 करोड़ का एक कंटिजेंट फंड बना के रखा है जिसका यूज़ वो आगे करेंगे और उसके लिए हो सकता है कि जो सोशल वर्क है वहाँ पे भी वो पैसे यूज़ किया जा सके एक कंपनी है इंडिया में कॉग्निजेंट उस कंपनी की अगर बारे तो उन्होंने अभी कहा है कि अपने टू थर्ड इम्प्लाई को 25 परसेंट का एक्स्ट्रा सैलरी देंगे अभी तक हमने केवल यही बताया कि हर जगह सैलरी कट हो रहा है जॉब कट हो रहा है बट एक अच्छी खबर है कॉग्निजेंट में जो काम करते हैं उनको ये उनको ये बेनिफिट मिल सकता है मदर डेरी मदर डेरी का कहना है कि हम कियोस बढ़ाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉब्लम चल रही है हमें नंबर ऑफ कियोस बढ़ाने की ज़रूरत है सो so दैट कि मामला पैनिक ना हो और चीज़ें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके मैं आर के प्रेस जो आज रिलीज़ हुआ है मैं उस पर आऊँगा टर्म उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था टर्म लोन मैं उसको थोड़ी डिफाइन करूँगा और ई के बारे में बताऊँगा लेकिन उसके पहले मैं एक यू का एक रिपोर्ट बताऊँ एक यूनिवर्सिटी है यू में जिसका नाम है जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ जुडीज डायनेमिक इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम करती है सी डी डी ई पी बोलते हैं उनका कहना है कि इंडिया में लगभग अराउंड 300 से 400 मिलियन कोरोना पेशेंट हो सकते हैं जुलाई के मिड में पता नहीं क्यों मुझे ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हमारा काम नहीं है इस तरह की चीज़ों पे कमेंट करना लेकिन मुझे लगता है कि यू को और यू की जो एजेंसीज हैं उन्हें ना अभी अपने यू एस ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट है वो बहुत एक्टिव है और उनके काम को तारीफ करना ही पड़ेगा हमने लॉकडाउन किया उन्होंने लॉकडाउन की बात की है उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन करने से इकोनॉमिक क्राइसिस हंगरनेस प्रॉब्लम हमने पता है ये होगा अगर आप तीन दिन के प्रेस रिलीज को गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के और आर के देखते हैं उनका काम यही है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से लड़ा जाए तो पहली चीज़ यू का जो ये प्रोपोगेंडा है पुराना उसको वो बंद करें बहुत मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ये प्रोपोगेंडा है आप इसे बंद करें अभी न्यूयॉर्क की हालत सबसे बुरी है तो इनको मैं एडवाइस देता हूँ इस यूनिवर्सिटी को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतना बड़ा काम करते हैं आप ना थोड़ा न्यूयॉर्क पे फोकस हो लें वहाँ की डिजीजेस को देख लें इंडिया एज ए कंट्री हम बहुत हम ये नहीं कर रहे हम यूज के बराबर है लेकिन हम इस लेवल पर जरूर हैं कि हम अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं अगर ये इस तरह से 300-400 मिलियन जा सकता है ठीक है अगर गया तो तो हम जो भी होगा आप तो मदद करने आएंगे नहीं वो हम हमारी गवर्नमेंट और हमारा देश हैंडल कर लेगा और हम इस लेवल पे सक्षम हैं कि हम अपने आप को देख सकते हैं तो यूएस की इस एडवाइजरी को मैं बोलूँगा कि आप पहले यू एस फोकस रहें यू की हालत अभी चाइना से भी बुरी है आप अगर अपना रिसर्च की टाइमिंग अगर उस पर बर्बाद करें तो शायद उसका कुछ फ्रूटफुल आंसर भी निकल सकता है इंडिया की हालत छोड़ दें अभी जो ग्राफ अगर देखें अभी तक कम्युनिटी ट्रांसफ़र के जो सिस्टम जो कह सकते हैं कि जो लक्षण है वो नहीं पाए गए तो कृपया इस तरह के बेकार की चीज़ों को टाइम ना जाया करके आप यूएस की अभी प्रॉब्लम पे काम करें और इस यूनिवर्सिटी को ये भी एडवाइस दूंगा कि वहाँ पे भी आपकी बहुत ज़रूरत है जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारा देश भी आपको जरूर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा आपको पहुंचने के लिए तो फिलहाल इस तरह की बातें ना करें डब्ल्यू ने भी हमारे इस लॉकडाउन को तारीफ की है और आप केवल निगेटिव बातें करके चीज़ों को नहीं प्रोपगेट कर सकते हैं ये लॉकडाउन से हमें तो नुकसान है हमसे ज़्यादा आपको भी नुकसान है ये बात आप समझ लीजिए तो जो आप अपने नुकसान की चिंता करके इस तरह की जो चीज़ें पब्लिश करते हैं अगर होगा हम देखेंगे लेकिन आप इस तरह के पैनिक माहौल में पैनिक ना फैलाएँ ये आपके लिए एडवाइस है और आपके लिए एक सजेशन भी है हमारी तरफ से खैर और हमारा देश बहुत काम कर रहा है बहुत तरह के फ्रंट पे काम कर रहा है उसमें मुझे किसी भी तरह की मैं मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी थर्ड कंट्री की एडवाइस की ज़रूरत है तो उसके लिए हम बहुत सक्षम हैं अगर मैं बात करूँ इसी बीच एक लेटेस्ट न्यूज़ की तो यू के गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी कोरोना का पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है कि उन्हें भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है 
तो भगवान ना करे कि उन्हें कुछ हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस तरह की चीज़ों से वो बचें और उनकी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ तो आज के लिए इतना ही इसके अलावा हम और भी चीज़ें ले आने की हाँ एक चीज़ मेरा छूट रहा था टर्म लोन आज जो प्रेस रिलीज हुआ था उसमें टर्म लोन के बारे में कहा गया और मैंने सुबह में उसको ब्रीफ किया था लेकिन मैं थोड़ा सा उसको और एलोब्रेट करने की कोशिश करूंगा टर्म लोन पहले समझने की जरूरत है टर्म लोन का मतलब होता है कि कोई भी लोन जो आप एक सिस्टमेटिक टाइम पे एक टाइम इंटरवल पे पे करते हैं चाहे वो कोई लोन हो कार लोन हो होम लोन हो एजुकेशन लोन हो कोई लोन हो वो सारे टर्म लोन की कैटेगरी में आते हैं आर ने उसमें कहा है कि इस पर तीन महीने का एक्सटेंशन बैंक के ऊपर निर्भर करता है तो पहली चीज कन्फ्यूज ना हो ये रोक आप पे लगी नहीं है जब तक कि आप जाके बैंक को एक कंफर्म नहीं करते हैं कि इस कोविड 19 की वजह से आपकी इनकम में डिक्लाइन हुई है और आप अभी पे नहीं कर सकते तब जाके बैंक को अगर ये बात समझ में आती है सही सुना समझ में आती है तब जाके उस पर रोक लगेगा अगर आप ये सोचते हैं कि तीन महीने का एक्सटेंशन ऐसे ही मिल गया तो आप गलत हैं किसी भी उस व्हाट्सएप में जो अभी न्यूज़ चल रही है उससे को अवॉइड करें तीन महीने का एक्सटेंशन तभी मिलेगा आपके लोन पे अगर आप बैंक को ये कंफर्म कर पाए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैंने ऑलरेडी एक बैंक में बात कर लिया उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ उनको ये बात होना चाहिए कि हाँ आपकी जो इनकम डिक्लाइन हुई है इस आपदा की वजह से हुई है और आपको नब्बे दिन का एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए तब जाके उस पर रोक लगेगी और ये बैंक पे डिपेंड करता है अगर मैं उस वर्डिंग में जाऊं उस वर्डिंग में लिखा गया है बिंग परमिटेड टू अलाउ मोरटोरियम ऑफ द थ्री मंथ ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू द डी पेमेंट शेड्यूल एंड सब्सिक्वेंट ड्यू डेट एंड ऑल्सो द टेन्यूर फॉर द सच लोन मे बी शिफ्टेड अक्रॉस द ब्रॉड बाइक यानी ये आर ने उस पर डेफरमेंट नहीं दिया है एक एडवाइस है एडवाइस को पूरा करने के लिए आपको बैंक से कनेक्ट होना पड़ेगा और बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा तब जाके आपके ईएमआई पे रोक लग सकती है प्लीज कंफ्यूजन में ना रहें अगर आपने बैंक को कनेक्ट नहीं किया तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है कहीं कोई कन्फ्यूजन है आप ड्रॉप बॉक्स में आके आप हमें कॉमेंट करें हम और क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की क्लियरिटी रह गई है खैर तो आज के लिए इतना ही मंडे को हम फिर मॉर्निंग में फाइनेंशियल न्यूज के साथ होंगे आपके साथ और आपको हम कोशिश करेंगे कि डेली की जो एक अपडेट होती है फाइनेंशियल मार्केट की टैक्स की जीएसटी की वो सारी चीज हम आपको दे पाए तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ के साथ जो भी रिक्वायरमेंट हो उनको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड भी करें हम एप स्टोर पर भी अवेलेबल हैं और सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं थैंक यू थैंक्स लॉट